దేవుని పరిశుద్ధమైన నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని వీళ్ళందరికీ కూడా మన ప్రభువును రక్షకుడుగు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామం నందున హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు ప్రియ దేవుని వెళ్ళారా బాగున్నారా మీరు అందరూ కూడా ఆయన కృప చేత నింపబడి ఆయన కృపలో మెలకు కలిగిన ఆత్మతో తప్పుడు బోధలను గురించి అబద్ధ ప్రవక్తలను గురించి మెలకు కలిగిన ఆత్మతో ఉండాలని అనుదినం మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా నిమిత్తం కూడా మీరు చేయించున్న ప్రార్థనలు బట్టి దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించునుగాక ప్రభు మహాకృపలో గడిచిన రెండు దినాలుగా మనం నిజమైన రక్షణ అనేటువంటి అంశాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం ఆ అంశాన్ని నేటి దినం కూడా మనం కంటిన్యూషన్ చేద్దాం ప్రియులరా అయితే ఒకసారి మనం తిరిగి మనలా జ్ఞాపకం చేసుకుందాం గడిచిన రెండు దినాల్లో మొదటిగా మనం ఒక విషయాన్ని మీకు చెప్పడం జరిగింది పరిశుద్ధ గ్రంథం మందు యుహోండ్ రాసినటువంటి మొదటి పత్రికలో నిజమైన రక్షణ కలిగినటువంటి వ్యక్తి జీవితంలో పది రకాల పది సాక్ష్యాలు లేదా పది ఆధారాలు అనేటువంటిది ఉంటాయని అతని యొక్క జీవితం మందు తను పొందినటువంటి నిజమైన రక్షణను గురించి తన యొక్క జీవితంలో ఉంటాయని చెప్పని యోహోను సెలవిచ్చాడు ద యాపెస్ట్లో ఫస్ట్ జాన్ గివ్స్ టు ఆస్ అట్ లీస్ట్ టెన్ వైజ్ దట్ వీ క్యాన్ నో దట్ వీ హ్యావ్ ట్రూ సాల్వేషన్ ఫ్రమ్ గాడ్ దేవుని యొద్దు నుండి నిజమైన రక్షణ మనకుంది అనడానికి పది మార్గాలు లేదా పది ఆధారాలు పది సాక్ష్యాలు అనేటువంటివి ఇవి మనకున్నాయి అని యోహం చెప్పడం జరిగింది వాటిల్లోనే ప్రియులరా మొదటి దిన మందు రెండో దిన మందు మనం ప్రభు మహాకృపలో ఆరు విషయాలను నేర్చుకున్నాం వాటిని ఒకసారి నేను మీకు జ్ఞాపించాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను మొట్టమొదటిది మనలో ఏముంటుందంటే నిజమైన రక్షణ ఉన్నప్పుడు మన తండ్రి అయిన దేవునితోనూ ఆయన కుమారుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తుతోనూ సహవాసం కలిగి ఆ సహవాసంలో ఆనందించే జీవితం ఉంటుంది రెండవదిగా నిజమైన రక్షణ మనం కలిగి ఉన్నప్పుడు పాపమును గురించినటువంటి ఒక అవగాహన లేదా మెలకు మనకుంటుంది అంటే we will enjoy the fellowship with god the father and lord jesus christ the first one the second one we will be aware or we are very sensitive to sin alage moodu de emtay ante devuni lekhananiki ana aagnaku lobade jeevitham manaku untundi ante we will obey to god's word nalugo idiga prilara nijamana rakshana manalo unnapudu we will reject this evil world ee chedipoyinatundi paapu lokanni manam em chestam ante పరిత్యజిస్తాం తిరస్కరిస్తాం దాన్ని మన జీవితంలోకి రానివ్వం దాంతో మనం స్నేహం చేయం అదోదిగా వీ విల్ ఈగర్లీ వైట్ ఫర్ క్రైస్ట్ రిటర్న్ క్రీస్తు యొక్క రెండవ రాకడ కొరకు ఎదురు చూస్తాం అత్యాశక్తితో నిజమైన రక్షణ మనలో ఉన్నప్పుడు ఆరో దిగ ప్రిల్లరా వీ విల్ హ్యావ్ ఏ డిక్రీజింగ్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ సిన్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ మన యొక్క జీవితమందు నిజమైన రక్షణ మనం కలిగి ఆ రక్షణలో కొనసాగేటప్పుడు పాపం అనేటువంటిది మన జీవితంలో తగ్గిపోతుంది క్ర క్రమక్రమంగా పాపమును గురించిన ఆసక్తి కానీ ఆలోచన కానీ మనకు ఉండదు ఈ విధమైన అనుభవాలను మనం కలిగి వారంగా ఉంటాం నిజమైన రక్షణలో ఉన్నప్పుడని ప్రభు మహాకృపలో మనం నేర్చుకున్నాం నేటి దీని ముందు ఆ అంశాన్ని మనం కంటిన్యూషన్ చేద్దాం అయితే దానికంటే ముందుగా ఇలా రక్షణ ప్రార్థన చేసుకుందాం దయచేసి అందరూ నాతో పాటుగా ప్రార్థనలోకి భవించండి మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోక ముందు ఉన్న పరిశుద్ధుడువైన గనుడువైన తండ్రి మీకు వందనాల ప్రభు నేటి ఉదయ కాలం ముందు జీవం కలిగిన మీ మాటలను ధ్యానించాలని ఆశతో ఆసక్తితో నీ సన్నిధులు ఎదురు చూస్తున్న మీ బిడ్డలమైన మా అందరితో పరిశుద్ధాత్ముడా మీరు మాట్లాడండి మమ్మల్ని బలపరిచి దారిపరచండి మీరు అక్కడ కొరకు సిద్ధపరచండి మీరే మహిమను పొందమని ఏసు నా మందడుచున్నాను తండ్రి ఆ మెయిన్ ప్రభునందు ప్రీదేవిని బిడ్డలారా ఏడవదిగా మనం నిజమైన రక్షణ మనలో ఉన్నప్పుడు మనకుండే మరో ఒక సాక్ష్యం లేదా మనం కలిగి ఉండే మరో అనుభవం ఏమిటంటే we will love other christians do you love other christians my dear brother and my sister are you loving nee to unna iturulainatuvanti christuvulanu leda nee sahodarini nee sahodarudni christu nannu premisthunnava leka dveshisthunnava nijamaina rakshana ganaka nuvu kaligina vyakti vaithe నీతో పాటుగా సంఘానికి వచ్చే నీ సహోదరిని ఆమె ఉన్నత కులానికి చెందిన తక్కువ కులానికి చెందిన నీకంటే అంద గత్తైనా అందగాడైనా కాకపోయినా నీకంటే మంచిగా చదువుకున్నా చదువుకోకపోయినా డబ్బు ఉన్నా డబ్బు లేకపోయినా నువ్వేం చేస్తావంటే నీతో సమానంగా ప్రేమిస్తావు 
నీతో సమానంగా ఆలోచించి ఆమెతో స్నేహం చేయడానికి ఇష్టపడతావు ఆమెతో కలిసి పాట పాడి ప్రభువును కనపరచడానికి ఇష్టపడతావు ఆమె ప్రక్కన వచ్చి కూర్చోవడానికి ఇష్టపడతావు ప్రభురందు ప్రియులారా ఈ మధ్య నేను ఒక సహోదరుడు చెప్తే విన్నాను ప్రభు మహాకృపలో వారు నిజంగా ప్రేమించి వివాహం చేసుకున్నారు ఇష్టపడి ఇద్దరూ కూడా రెండు వైపుల కుటుంబాలను వారు ఒప్పించుకుని ఇష్టపడి ప్రేమించి వివాహం చేసుకున్నారు అయితే వారు ఇప్పుడు పరిచయం చేస్తున్నారు ఆ సేవముఖురాలు కూర్చున్న చోట ఒక విశ్వాసి వచ్చి కూర్చున్నాంట ఆమెను చూసి టక్కన అక్కడ నుండి లేచి వెళ్ళిపోయిందంట అంటే ఈమె దృష్టిలో ఏంటంటే ఈమె పరిశుద్ధురాలు ఆమె అపరిశుద్ధురాలు లేదా అపవిత్రురాలు ఆమె పక్కన నేను కూర్చోకూడదు కూర్చుంటే నాకు ఏమైపోతుంది అపవిత్ర వచ్చేస్తుంది అంటే ఎంత వేషధారణ చూడండి ప్రియులరా ఆయన చేసిన తప్ప ఏమన్నుందా నిజంగా సహోదరి ప్రేమించిన వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకుంది వారిద్దరూ చక్కగా కలిసి ఉంటున్నారు ఆమె ఏమి వేరే కొరతో తప్పుడు అక్రమ సంబంధాన్ని కలిగి లేదు ఆమె ఏమి కూడా మరొక విగ్రహానికి ఆరాధన చేయడానికి పూజ చేయడానికి రాలేదు ఎవరినైతే సత్యదేవుడిగా నిజదేవుడిగా ఈమె అంగీకరించి ఏ సంఘంలోనైతే ప్రార్థన చేస్తుందో అదే సంఘానికి ఒక సావుగురేలుగా వచ్చింది ఆ సంఘంలో ఇప్పుడు దేవుడిని ఆరాధించేటువంటి క్రమంలో వారు కూర్చున్నారు వచ్చినప్పుడు ఏమేం చేయాలి చక్కగా వందనాలు చెప్పి ఆమెతో పాటు కూర్చుని ప్రభుని స్థుతించాల్సింది పోయి కూర్చుని మేము ముఖాన్ని చూసి అక్కడ నుండి దూరంగా వెళ్ళింది దీన్ని ఏమంటారండి వేషధారణ కాదా ఇది ఏమంటారు పక్షపాతం కాదా దీని ఏమంటారు ప్రియులరా అది క్రీస్తు మనసా ఓ ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి ఒకవేళ తప్పు చేసిన వ్యక్తి అయినప్పటికీ కూడా ఊహించిన విధంగా అనుకోకుండా మనం మనుషులం అండి మానవులం ఎంత నీవు పరిశుద్ధత కలిగి ముందుకు అడుగు వేయడానికి చూసిన ఏదో ఒక సందర్భంలో ఖచ్చితంగా ఎక్కడో ఒక చోట నువ్వు పడిపోతావు అయితే పడిపోయిన ఆ వ్యక్తి తన తప్పు తెలుసుకుని పశ్చాత్తాపం చెంది సంఘానికి వచ్చినప్పుడు తన తోటి వారు సహోదరులు కానీ సహోదరులు కానీ ఏం చేయాలంటే ప్రేమతో చేర్చుకోవాలి వారిని క్షమించిన ప్రభువులాగా నీవు కూడా క్షమించే మనసుతో వారిని చేర్చుకుని వారి కొరకు ప్రార్థించాల్సింది పోయి వారిని పాపులుగాను దోషులుగాను నిన్నేమో ప్రత్యేకంగా చూసుకుంటే నువ్వెవరి వంటే దేవుని దృష్టిలో పరిసేయుడివే అంటే వేషధారి నీవు ప్రేమించిన వ్యక్తివి కాదు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నువ్వు ఒక ఘోర పాపివి నేను ఘోర పాపిని మనందరము పాపులుగా ఉన్నప్పుడు మనలో ఏ విధమైన పవిత్రత పరిశుద్ధత లేనప్పుడు పరిశుద్ధుడు నిష్కల్మషుడు నిర్దోషి అయిన మహోన్నతుడైన దేవుడే మన కోసం ఈ లోకానికి వచ్చి తన పరిశుద్ధ రక్తాన్ని శిలువుడు చిందించి మన పాపాల నుండి మనకు విడుదలను ఇచ్చినప్పుడు మరి మనలు క్షమించిన ఆ ప్రభు ప్రేమను మన మిత్రుల పట్ల చూపించాలా లేదా నిజమైన రక్షణ నీకు ఉంది అనుకుంటే పొందుకున్నాను అని నేను అనుకుంటే సరిపోదు మనం ఏ ఏముండాలంటే ఇతరులను ఇతర క్రైస్తవులను ప్రేమించే జీవితాన్ని కలిగి ఉండాలి మాదో సహవాసం అండి నేను డినామినేషన్ డినామినేషన్స్ పేరు చెప్పట్లేదండి కొంతమంది పర్టికులర్గా ఇప్పుడు వాళ్ళ యొక్క సహవాసం అయితే ఆ సహవాసం వారితోనే మాట్లాడతారు వారికి మాత్రమే వందనాలు చెప్తారు వారితో మాత్రమే వారు కలిసి ఎక్కడికైనా వెళ్ళడానికి చూస్తారు వారికి సంబంధించిన సభలకు మాత్రమే ప్రార్థనలకు మాత్రమే వీళ్ళు అది వెళ్తారు తప్ప వేరొక సహవాసం వచ్చి కనుక ప్రార్థన పెడితే వాక్యం చెబుతుంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళరు ఇన్ఫాక్ట్ వెళ్ళకపోగా వారిని గురించి ఇలా అలా అని చెప్పి పది మంది దగ్గర అల్లరిగా మాట్లాడతారు ఏలా చేస్తారు వీరు చేస్తుంది ఏంటి కరెక్టా అసలు విశ్వాసులను వదిలిపెట్టండి సహోదరులను వదిలిపే కొంతమంది సేవకులు అని చెప్పుకుంటూ సేవకులతో సహవాసాన్ని అన్యోన్యతను కలిగి ఉండకుండా మా సహవాసం స్థాపించింది పలానా వ్యక్తి మేము ఆయన సహవాసంలో ఉన్న సేవకులం మేము మా వాళ్ళతోనే మేము సేవకులతో మేము సహవాసాన్ని కలిగి ఉంటాం మేము వేరొక సహవాసంతో మేము స్నేహం చెయ్యం వారితో మేము మాట్లాడం వాళ్ళను పక్కన పెడతాం మేము ప్రత్యేకింపబడ్డాం మా సంఘాల వరకే మేము ప్రార్థనలు పెట్టుకుంటాం మిగతా సంఘాల వాళ్ళు ప్రార్థనలు పెట్టినప్పుడు మా వాళ్ళని అక్కడికి వెళ్ళనివ్వం ఇదేంటమ్మా ఇదేంటిది బైబిల్లో ఉందా బైబిల్లో పరిశుద్ధ గ్రంథం ముందు ఎక్కడన్నా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు లేదా యేసు క్రీస్తు ప్రభు లేదా అపోస్తుల్లో ఎవరైనా ఏసయ్య శిష్యుల్లో ఒకరైనా ఇది పౌలు గారు కట్టిన సంఘం పౌలు కట్టిన కొరింది సంఘానికి గలితి సంఘం వాళ్ళు వెళ్ళకూడదు ఇది లేదా తిమూతి కట్టిన సంఘం ఇది పౌలు లేదా బర్ణబ కట్టిన సంఘం బర్ణబ సంఘంలోకి అపోస్తున్నటువంటి ఈ పౌలు సంఘస్తులు వెళ్ళకూడదు పౌలు బర్ణబ మాట్లాడుకోకూడదు ఇలాంటి మాటలు ఎక్కడైనా ఉన్నాయా ప్రియులరా ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఏమన్నారు సంఘంలో ఇలాంటి కలవరం వచ్చినప్పుడు కొరింది సంఘంలో పౌలు ఏమంటున్నాడు ఎందుకు మీరు 
ఒకడు నేను అప్పుల్లో వాడిని అంటున్నాడు ఒకడు నేను పౌలు వాడిని అంటున్నాడు పౌలు ఎవడో అప్పుల్లో ఎవడో మేమందరం కూడా ఆయన తోటలో పనివారం ఒకళ్ళు నీరు పోశారు ఒకడు నాటాడు మరొకడు నీరు పోశాడు కానీ చివరికి దాన్ని వృద్ధి కలుగు చేసేది ఎవరు దేవునిలో దేవుడే మరి నీళ్ళు పోసిన వాళ్ళని ఏమి లేదు నాటిన వాళ్ళు ఏమి లేదు కానీ దాన్ని వృద్ధి పొందించే దేవునిలో ఉంది సమస్తం అలాంటప్పుడు ఓ ప్రియ విశ్వాసులారా ఓ ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఎందుకు నువ్వు నీ గొప్ప తనం చెప్పుకుంటావు మా పాస్టర్ గారే గొప్పోడు మా సంఘమే గొప్పది మేమే ఎత్తబడతాం మాదే సత్యం మాదే మారు మనసు పోద మిగతా వాళ్ళల్లో అక్కడ అది లేదు ఇది లేదు తప్పు కదా అది నువ్వు నిజంగా క్రైస్తవుడిని ప్రేమిస్తున్నావా నువ్వు క్రైస్తవుడు వేనా క్రైస్తవుడు అంటే ఎవరు క్రీస్తును పోలి క్రీస్తును పోలి నడిచేవాడు క్రీస్తును వెంబడించేవాడు క్రీస్తు మనసు ఏమిటి శత్రువును కూడా ప్రేమించే మనసు అలాంటప్పుడు ఈ రేటి ఉదయం ఒకసారి ఈ వాక్యం ద్వారా నిన్ను నన్ను పరిశుద్ధాత్మను అడుగుతున్నాడు ప్రశ్న నిజమైన రక్షణ నీకుంటే నిజంగా నువ్వు వింటున్నది సత్యమైన బోధే కనుక అయితే ప్రభునందు నా ప్రతి సహోదరి సహోదరుడ పక్షపాతం చూపించవు ద్వేషించవు ఇతర సహవాసాలతో కూడా నువ్వేం చేస్తావు స్నేహంగా ప్రేమ కలిగి ఉంటావు ఎందుకో తెలుసా వారు పూజిస్తుంది అదే రక్షకుడైన క్రీస్తుని నీవు పూజిస్తుంది ఆ రక్షకుడైన క్రీస్తుని వారు స్వార్థను అంగీకరించారు నీవు స్వార్థను అంగీకరించవు కాకపోతే ఆ సహవాసాన్ని స్థాపించిన వ్యక్తి వేరొకరు మీ సహవాసాన్ని స్థాపించిన వ్యక్తి మరొకరు బట్ కానీ వీరిద్దరూ ఒకరి దగ్గర పనివారే ఆ తండ్రి అయిన దేవుని తోటలో పనివారే ఆ సత్యం నీకు అర్థమైతే నీవేం చేస్తావో తెలుసా అందరితో చక్కగా ఉంటావు ప్రార్థనలో పాల్గొంటావు అక్కడ ప్రార్థనప్పుడు వెళ్తావు వారు మీ దగ్గరికి వస్తారు వీళ్ళు కూడా అబ్జెక్ట్ చేయరు సేవకులు నిజమైన సేవకుడైతే నేటి ఉదయ కాలం మంది వాక్యం వింటున్నావు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా సంఘాలతో వదిలిపెడితే పక్క సహవాసాల విషయానికి వదిలిపెడితే ఒకే సంఘంలో ఉంటున్న నీవు లేదా నేను మనం ఎలాంటి మనస్తత్వాలతో మనం దేవునిలో నడుస్తున్నాం అత్తకి కోడలకి ఏదన్నా గొడవ జరిగితే ఇంటి దగ్గర వాళ్ళిద్దరు కూర్చునే ప్లేస్లు మారిపోతాయి ఎక్కడ సంఘంలో కదమ్మా అవునే కదా కొడుక్కి తండ్రికి ఏదన్నా గొడవ జరిగితే తండ్రి ఒక చోట కొడుకు ఒక చోట అల్లుడు ఒక చోట మామ ఒక చోట ఏంటిది ప్రియులరా ఇంట్లో జరిగిన విషయాన్ని సంఘం దగ్గర తీసుకొచ్చి సంఘంలో మళ్ళీ వీళ్ళు సేవకుడికి ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తారు తప్పమ్మ అది సరైన విషయం సరైన పద్ధతి కానే కాదు నిజమైన రక్షణ కనుక నువ్వు పొందిన వ్యక్తివే అయితే వెంటనే ఇంట్లోనే మీరు ఏం చేస్తారంటే పరిష్కరించుకుంటారు లేదా మందిరానికి వచ్చినప్పుడు సమాధాన పడతారు అలాగే ఉండి సమాధానం లేకుండా సంస్కారార్థంలో పాల్గొంటే మీకు లేనిపోయినవి ఇబ్బందులు బలహీనులు అయిపోతారు శరీర రీతి ఆత్మలో కూడా కాబట్టి వాక్యం వింటున్న ఓ నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఆర్ యూ లియలీ హ్యావింగ్ ద లవ్ ఫర్ అదర్ క్రిస్టియన్స్ ఆర్ అదర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ దోజ్ హు ఆర్ అటెండింగ్ ద సేమ్ చర్చ్ వేర్ యూ ఆర్ అటెండింగ్ నీతో పాటుగా అదే సంఘానికి నువ్వు అటెండ్ అవుతున్న ఆ సంఘానికే వస్తున్న నీ ఇతర సహోదరుల పట్ల సహోదరుల పట్ల నీకు ప్రేమ ఉందా లేదా ప్రేమించే స్వభావం ఉందా లేదా ఒకసారి పదకొండు వచ్చినాన్ని పద్నాలుగు వచ్చినాన్ని మనం చదువుదాం యోహన్ రాసిన మొదటి పత్రిక పదకొండు పద్నాలుగు మన ఒకని నొకడు ప్రేమింపవలనున్నది మొదటి నుండి మీరు వినిన వర్తమానమే కదా మనము సహోదరులను ప్రేమించుచున్నాము గనుక మరణములో నుండి జీవములోనికి దాటి ఉన్నామని ఎరుగుదుము ప్రేమ లేని వాడు మరణమందు నిలిచి ఉన్నాడు ఆమెన్ ఈ మధ్యలో ఈ రెండు వచనాలకి పదకొండుకు పద్నాలుగు మధ్యలో మనకు బాగా తెలిసినటువంటి ఇద్దరు అన్న తమ్ముళ్ళను చూపిస్తున్నాడు ఎవరు వాళ్ళు మనము కయ్యును వంటి వారమై ఉండరాదు వాడు దుష్టిని సంబంధి అయి తన సహోదరుని చంపెను వాడు అతనిని ఎందుకు చంపెను తన క్రియలు చెడ్డవియు తన సహోదరుని క్రియలు నీతి గెలవై ఉండ ఉండేను గనుకనే కదా పిల్లరా మనము కయ్యును సంబంధులం కాదు హేబేలు హేబేలు లాంటి స్వభావం మనకు కావాలి దేవుడు నిజంగా నండి ఆ సమయంలో గనక కయ్యును చేసింది తప్ప అని పశ్చాత్తాప పెడితే గనక తను తెచ్చిన అర్పణ అంగీకరించినప్పుడు అతని క్రియలు సరిలేవు కాబట్టి అర్పణలో ఏమీ లేదండి ఇతను తన వృత్తికి తగ్గట్టుగా అర్పణ తెచ్చాడు ఇతడు వ్యవసాయం చేస్తున్నాడు కాబట్టి ధాన్యాన్ని తెచ్చాడు మరి అతడు వ్యా అతడు పండ అతడు పెంచుతుంది మందని కాబట్టి ఆ మందలో నుండి క్రోవింగ్ దాన్ని తీసుకొచ్చాడు దానిలో ఆఫరింగ్లో ఏ డిఫాల్ట్ అనేది లేదు దానిలో ఏ తేడా ఏ లోపము లేదు ఆఫరింగ్ వెరీ గుడ్ బట్ ద థింగ్ ఏంటంటే వచ్చి ఆ వ్యక్తుల మనస్తత్వాలను చూస్తున్నాడు దేవుడు నేటి ఉదయం వాక్యం వింటున్న ఓ నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నిజమైన రక్షణ పొందుకున్నాను అనుకుంటాను నీవు నేను మన దేవునికి కావాల్సింది మనం ఇచ్చే ఆ అర్పణ కాదు మన జీవితం 
ఏ విధంగా ఉంది ప్రేమ అనేది మనలో లేకపోతే ద్వేషం ఈర్ష్య అసూయ మనలో ఉంటే కయ్యునులాగా చేసిన తప్పుకు పశ్చాత్తాప పడకుండా సంజయ్ సింగ్ చెప్పుకుంటూ నువ్వు కనుక ముందుకు వెళ్ళాలనుకుంటే దేవుడు నిన్ను అంగీకరించడం దుష్టిని సంబంధివి నువ్వు ప్రేమ కనుక నీలో లేకపోతే నువ్వు మరణానికి పాత్రుడివే ప్రేమ కనుక నీలో ఉంటే నువ్వు మరణంలో నుండి జీవంలోనికి వచ్చినట్టు క్రీస్తును బట్టి ఆమె కాబట్టి నేటి ఉదయ కాలం ఉంది వాక్యం ఉంచున్న నీవు నేను మనందరం కూడా మనల్ని మనం ఒకసారి పరీక్ష చేసుకుందాం పరిశీలించుకుందాం నాలో నిజమైన రక్షణ ఉంటే నేనేం కలిగి ఉంటాను ఇతరుల పట్ల నా తోటి క్రైస్తవుల పట్ల నేను ప్రేమను కలిగి ఉంటాను ఆమె ఏడవదిగా ఎనిమిదవదిగా డూ యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆన్సర్డ్ ప్రేయర్స్ ఏమో రచన మొదటి పత్రిక మూడో అధ్యాయం ఇరవై రెండో వచ్చిన అని చదువుదాం మరియు మనమాయన ఆజ్ఞలను గైకొనచ్చు ఆయన దృష్టికి ఇష్టమైనవి చేయుచున్నాము గనుక మనమేమి అడిగినను అది ఆయన వలన మనకు దొరుకును ఆమెన్ దేవుని పరిశుద్ధమైన నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నిజమైన రక్షణ అనుభవం మనలో ఉన్నప్పుడు మనము పొందుకున్నది నిజమైన రక్షణ అయినప్పుడు మనము చేసే ప్రతి ప్రార్థనకి ఏమవుతుందంటే జవాబు వస్తుంది మన దేవుని అద్దు నుండి కారణం నీలో ఆయన ఆజ్ఞలకు లోబడే జీవితం ఉంది కాబట్టి నీలో ఆయనతో సహవాసాన్ని కలిగి ఆనందించే జీవితం ఉంది కాబట్టి నీలో నీతోటి ఇతర క్రైస్తవులను ప్రేమించే మనసు నీకు ఉంది కాబట్టి నీలో పాపమును గురించినటువంటి ఒక మెలకు నీకు ఉంది కాబట్టి నీలో లోకాన్ని లోక స్నేహాన్ని వద్దు నాకు అని చెప్పి త్యజించే మనసు నీకు ఉంది కాబట్టి దేవుడు నీ ప్రార్థనకి ఏం చేస్తాడంటే జవాబిస్తాడు ఒకవేళ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మనలో ఎవరిమైనా గనుక నిజమైన రక్షణ మనకుంది అనుకుంటూ మన ప్రార్థనలకు జవాబు మనం పొందు కొనని స్థితిలో కనుక ఉంటే మనం కలిగింది నిజమైన రక్షణ కాదు నిజంగా మనలో నిజమైన రక్షణే ఉంటే మన ప్రార్థనకు ఖచ్చితంగా దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే జవాబు ఇస్తాడు వై విల్ హ్యావ్ ఆన్సర్ ఫర్ అవర్ ప్రేయర్స్ ఐ మీన్ ఒకసారి ఐదవ అధ్యాయాన్ని పద్నాలుగు నుండి పదిహేను వచ్చిన చదువుదామా యోహన్ రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము పద్నాలుగు నుండి పదిహేను వచ్చిన ఆయనను బట్టి మనకు కలిగిన ధైర్యం ఏదనగా ఆయన చిత్తానుసారముగా మన మేది అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలకించునను నదియే మనమేమి అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలకించునని మనం ఎరిగిన ఎడల మనం ఆయనను వేడుకొనినవి మనకు కలిగినవని ఎరుగుదుము ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం ప్రభునందు ప్రియులారా మనం ప్రార్థించేటప్పుడు చాలా ప్రార్థనలకు జవాబు రావు రావటం లేదు ఎందుకు నువ్వు చేసే ప్రార్థన నీ చిత్తానుసారంగా ఉంటుంది నీ ఇష్ట ప్రకారంగా ఉంటుంది ఈ లోక సంబంధమైన వాటిని కోరికలను నెరవేర్చుకోవడానికి స్వార్థపూరితమైనవిగా ఉన్నవి కాబట్టే దేవుడు వాటికి జవాబు ఇవ్వట్లేదు దైవ చిత్తానుసారమైన ప్రార్థన గనక నువ్వు చేసే వ్యక్తి అయితే అంటే నీలో ఆయనతో సహవాసం కలిగి ఆనందించే జీవితం ఉంటూ ఇతరులను ప్రేమించే మనస్సు కలిగి ఉంటూ పాపం చేయకుండా పాపాన్ని గురించి ఒక చక్కని అవేర్నెస్ని మెలకువను కలిగినటువంటి జీవితాన్ని కలిగి ఉంటూ ఉన్న వ్యక్తిగా నువ్వు ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్రభునందు ప్రియులరా మనం అడిగిన ప్రతిదీ కూడా దేవుడు మనకి అనుగ్రహిస్తాడు ఐ మీన్ ఆయన అనుగ్రహిస్తుంటే నువ్వు పొందుకుంటుంటే నీ ప్రార్థనకు జవాబులు వస్తుంటే ఆ అనుభవం నీకుంటే నాకుంటే మనలో ఏమున్నట్టు నిజమైన రక్షణ ఉన్నట్టు దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మేము కలుగును గాక తొమ్మిదవదిగా ప్రియులరా తొమ్మిదవదిగా వీ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ది హోలీ స్పిరిట్ ఐ మీన్ మనకు నిజమైన రక్షణ మనం కలిగి ఉన్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క పరిచర్య కూడా మనం పొందుకుంటాం అంటే పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పరిచర్య అనుభవం కూడా మనం కలిగి ఉంటాం అది ఎలాగో చూద్దాం హెబ్రిలకు రాసినటువంటి పత్రిక ప్రియులరా దానికంటే ముందుగా యహోన్ రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పదమూడు వచ్చిన అని చదువుదాం యహోన్ రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగు పదమూడు దీని వలన మనము ఆయన ఎందు నిలిచి ఉన్నామనియు ఆయన మన ఎందు ఉన్నాడనియు తెలుసుకొని చున్నాము ఎలాగనగా ఆయన మనకు తన ఆత్మలో పాలు దయచేసి ఉన్నాడు ఆ మీన్ ఏంటి ఇంతకీ అక్కడ ఏమంటున్నాడు ప్రియులరా పదకొండో వచ్చిన చూడండి ప్రియులారా దేవుడు మనలను ఎలాగూ ప్రేమింపగా మనం ఒకరినొకడు ప్రేమింపబద్దులమై ఉన్నాము ఆ మీన్ 
దేవుని ఆత్మలో మనకు పాలు తీయచేయటం అంటే ఆ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పరిచర్య ఏంటి ఆ పరిచర్య పరిశుద్ధాత్ముడు చేసే పరిచర్య ఏంటి ఆ అనుభవం మనం కలిగి ఉండటం అంటే ఏంటి దాని అర్థం అంటే ప్రియులరా ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు పరలోకానికి ఆరోహణం అవడానికి ముందు ఆయన చెప్పింది ఏంటండి నేను వెళితేనే కానీ మీ మధ్యకి ఎవరు రారు ఆదరణకర్త రాడు ఆదరణకర్త వచ్చి ఏం చేస్తాడంట ఏమని చేస్తా ఏం చేస్తాడు నేను వేటినైతే బోధించానో వాటినే మరలా మీకు తిరిగి జ్ఞాపకం చేస్తాడు వాటిలో మిమ్మల్ని నడిపిస్తాడు ఆమెన్ మరి ఇప్పుడు ఆలోచించండి ప్రియులరా నీలో నాలో నిజమైన రక్షణ మనకు నిజంగా ఉన్నప్పుడు మనం ఎక్కడ ఉంటాం వేటి ప్రకారం జీవిస్తాం ఏ విధంగా మనం ప్రార్థన చేస్తాం అంటే దేవుని మాటల ప్రకారంగా క్రీస్తు వేటినైతే బోధించాడో ఆజ్ఞాపించాడో వాటినే పరిశుద్ధాత్ముడు మనకు మరలా జ్ఞాపకం చేస్తాడు కాబట్టి మనం ఆ సర్వ సత్యములోనికి నడిపించే ఆ క్రమాన్ని మనం ఒక పరిచర్య అనుభవంగా పొందుకుంటాం ఆమెన్ ఇప్పుడు చదువుదాం ప్రియులరా ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే యోహోను రాసిన మధురి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచ్చినము అలాగే ఎఫ్ఎస్ఎల్కు రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచ్చినము చూడండి రెండు ఇరవై ఏడవ రాసిన మధురి పత్రిక అయితే ఆయన వలన మీరు పొందిన అభిషేకము మీలో నిలుచుచున్నది గనుక ఎవడను మీకు బోధింపనక్కరలేదు ఆయన ఇచ్చిన అభిషేకము సత్యమే కానీ అబద్ధము కాదు అది అన్నిటినీ గూర్చి మీకు బోధించుచున్న ప్రకారముగాను ఆయన మీకు బోధించిన ప్రకారముగాను ఆయనలో మీరు నిలుచుచున్నారు ఆమె మరొకసారి ప్రియులరా నేటి ఉదయం మీకు జ్ఞాపకం చేయాలనుకుంటున్నాను ఇది ప్రసంగం కాదండి టీచింగ్ ఇది బోధన అంటే మనకు బోధన అనేటువంటిది చాలా అవసరం పరిశుద్ధ గ్రంథం ముందు ఈ టీచింగ్ అనేది నేను ఏం చేస్తుంది అంటే క్రీస్తుని గుర్చిన జ్ఞానంలో నిన్ను అభివృద్ధి చెందింపచేస్తుంది ఆయన జ్ఞానాన్ని నీకు ఇచ్చింది నాకు ఇచ్చింది నేటి దినాల్లో చాలామంది ప్రసంగాలకు ఎక్కువగా అలవాటు పడిపోయారు అంటే నువ్వు దీవింపబడతావు ఆశీర్వదింపబడతావు దోపుడు సొమ్ము వచ్చింది ఇది వచ్చింది అది వచ్చింది స్వస్థత వచ్చింది అద్భుతాలు జరుగుతాయి వాటి వల్ల ఏమవుతుందో తెలుసా ప్రియులరా ఒకవేళ నువ్వు ఫోన్ పొందుకోవచ్చు మరి కొంతకాలానికి ఆత్మలో పడిపోతావు కానీ ఈ వాక్యాన్ని పొందుకుంటే ఈ బోధం నువ్వు నేర్చుకుంటే వాక్య జ్ఞానాన్ని నువ్వు కలిగి ఉంటే నేనేం చేస్తుందంటే మంచి సాలిడ్ ఫౌండేషన్ని గట్టి పునాదిని క్రీస్తు అనే బండ మీద నేను అలా నిలబెట్టింది ఏ శ్రమ వచ్చినా శోధన వచ్చిన నేను అలా నిలబెట్టింది అంతే పడిపో కుడికేడముకు తొట్టెల్లో ఆటోమేటిక్గా మిగతా అన్నీ నీకు వచ్చేస్తాయి ఏమన్నాడు ఆయన నా నీతిని రాజ్యాన్ని మొదట మీరు వెదకండి మిగిలినవన్నీ మీకు వస్తాయి అన్నాడు నువ్వేం తినాలి ఏం తాగాలి ఏం కట్టుకోవాలో ఏం పొందుకోవాలో ఏ టు జెడ్ ఎప్పుడు ప్రీ సహోదరి సహోదరుడ నీకు నాకు మన జీవితంలో ఆ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పరిచర్య అనేటువంటిది మనం కలిగి జీవించినప్పుడు ఆత్మలో పాలు దయచేసిన ఆ దేవునికి మనం నేటి ఉదయం మన జీవితంలో చోటు ఇవ్వాలి చోటు ఇవ్వని స్థితి కనుక నీకున్న నాకున్న మనలో నిజమైన రక్షణ లేనట్టే డూ యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ది హోలీ స్పిరిట్ ఒకసారి ప్రశ్నించుకో ప్రీ సహోదరి సహోదరుడ నిన్ను నువ్వు చివరిగా నేటి ఉదయ కాల ముందు మనం గ్రహించవలసినటువంటి మరొక సత్యం ఏమిటా అంటే నిజమైన రక్షణ మనకున్నప్పుడు ఆ మాటకు ముందుగా ఒకసారి చదువుదాం ఎఫీసులకు రాసినటువంటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చినాన్ని కూడా చూద్దాం రండి ఎఫీసులకు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది వచ్చినము చదువుకుందాం మరియు మధ్యముతో మత్తులై ఉండొకటి దానిలో దుర్వాప్యారం దుర్వ్యాపారము కలదు అయితే ఆత్మ పూర్ణులై ఉండుడి ఆమెన్ పరిశుద్ధాత్మ పూర్ణములు పూర్ణులముగా ఆయన మనకు దయచేసిన తన ఆత్మలో పాలు పొందిన అనుభవముతో ముఖ్యముగా దేవుడిచ్చిన ప్రేమను మన జీవితంలో కలిగి ఇతరుల పట్ల చూపిస్తూ ఆయన కొరకు జీవించ జీవించినప్పుడు మనం పొందినది నిజమైన రక్షణ అవుతుంది పదవదిగా హ్యావ్ యూ సఫోర్డ్ రిజెక్షన్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ ఫెయిత్ నీవు పొందిన కలిగిన విశ్వాసాన్ని బట్టి క్రీస్తునందు నీకు హింస శ్రమ బాధలు ఎదురైనవా లేదా ఒకవేళ ప్రీ సహోదరుడ సహోదరి నువ్వు మనం మనం నేను కలిగిన ఆ విశ్వాసాన్ని బట్టి హింస మనం పడుతుంటే వేధింపబడుతుంటే బాధ పెట్టబడుతుంటే ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటుంటే ఖచ్చితంగా మనం కలిగినది నిజమైన రక్షణే ఆమె చదువుదామా పరిశుద్ధ గ్రంథం ద్వారా ఏహోన్ రాసినట్టు మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పదమూడు వచ్చిన చదువుదాం చూడండి ప్రియులరా సహోదరులారా లోకము మిమ్మల్ని ద్వేషించిన ఎడల ఆశ్చర్యపడకుడి ఆమెన్ 
ఎందుకని దేవుడు మనల్ని ఆశ్చర్య పద పడవద్దు అని అంటున్నాడు ధన్యతల్లో మతేశ్వర్ ఐదో అధ్యాయంలో చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడు కదండి ఏమని చెప్పాడైనా ఒకసారి చదువుదాం చ చూడండి ప్రియ ప్రియులరా నాతో పాటుగా మనకు చాలా అవసరమైనటువంటి మాట అది మతేశ్ వార్త ఐదో అధ్యాయము అదో వచ్చినని చదువుదాం పదకొండు వచ్చినాన్ని నా నిమిత్తము జనులు మిమ్మల్ని హిం నిందించి హింసించి మీ మీద అబద్ధముగా చెడ్డ మాటలల్లా పలుకున్నప్పుడు మీరు ధన్యులు సంతోషించి ఆనందించుడి పరలోకమందు మీ ఫలము అధిక మగును ఆమెన్ ఎందుకండి ఆయన అంటున్నాడు అంటే నా నిమిత్తం అంటే ఆయన ఎందు వచ్చిన విశ్వాసాన్ని బట్టి నిన్ను మందిరం కట్టకుండా లేదా నువ్వు ప్రార్థనకు వెళ్ళకుండా లేదా నువ్వు ఆ ఊరిలో ఉండకుండా నిన్ను వెలివేసిన ద్వేషించిన దూషించిన చిత్రహింసలు పెట్టి బాధించిన సంతోషించి ఆనందించు నువ్వు చేయకూడని నువ్వు కూడా చేసావని నీ మీద నిందలు మోపిన ఓ నా ప్రియ సహోదరుడా ప్రియ సహోదరి సంతోషించి ఆనందించు కారణం ఏంటో తెలుసా నీకంటే ముందు నీ రక్షకుడైన క్రీస్తును కూడా ఈ లోకం అదేవిధంగా తిరస్కరించింది ద్వేషించింది అంగీకరించలేదు కాబట్టి నువ్వు పెద్దగా ఆశ్చర్యపడాల్సిన అవసరం లేదు నేటి ఉదయ కలమందు నీవు నేను మన అందరమును కూడా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా మనం పొందినది నిజమైన రక్షణ అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనకి హింసలు ఎదురవుతాయి శ్రమలు ఎదురవుతాయి ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి వాటిల్లో మనం ఆనందించినప్పుడు మనకు పరలోక మందు గొప్ప ఫలాన్ని మన పరలోక మందు ఉన్న తండ్రి మనకు దయచేస్తాడని ఒక ధైర్యముతో నిశ్చేతతో ప్రభు సన్నిధిలో ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనం ముందుకు నడవాల్సిన వారమై ఉన్నాం నేటి ఉదయ కాల మందు యోహోను రాసినటువంటి మొదటి పత్రికలో భక్తుడైనటువంటి యోహోను మరి చక్కని విషయాలను మనము నిజంగా పొందుకున్నది దేవుని ఎద్దు నుండి నిజమైన రక్షణ అని మనం గుర్తించటానికి గాను పది చక్కని విషయాలను the epistle of first john gives to us at least 10 ways that we can know that we have true salvation from god devuni yaddu nundi manam pondukunnadu nijamaina rakshane ani manam grahinchataniki gaanu manaku chakkani 10 vishayalanu ee patrika dwara yohan rasana modari patrika dwara yohan manaku teliyesadu aa 10 vishayalanu prabhular priya devuni bedlara ok sari manam one by one ok sari chuddam gnapakam chuddam modadi di tandri ena devunito kumarudu ena tondi kristu tho manam chakkane sahvasanni kaligi aanandinche jeevithanni kaligi untam nijamaina rakshana manaku unnappudu rendavudi manam chaala sensitive ga untam paapam vishayamlo ante jagratha melaku కలిగిన ఉంటాం మూడవదిగా మనం దేవుని వాక్యానికి ఆయన ఆజ్ఞలకు లోబడే వారిగా ఉంటాం నాలుగవదిగా లోకాన్ని లోక స్నేహాన్ని వద్దనుకుంటాం దేవుని కోసం ఐదవదిగా ప్రియులరా ఆయన రాకడ కొరకు అత్యాసక్తితో ఎదురు చూస్తాం ఆరవదిగా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా మనము మన జీవితంలో పాపం క్రమక్రమంగా తగ్గిపోతుంది పాపం యొక్క ప్రభావం అనేది పూర్తిగా ఏడవదిగా నిజమైన రక్షణ మనకున్నప్పుడు మనతోటి క్రైస్తవులను ఇతరులను సంఘముందు అందరినీ కూడా మనం ప్రేమిస్తాం సమానంగా ఎనిమిదవదిగా మన ప్రార్థనలు అన్నింటికీ జవాబు వస్తుంది మనకు నిజమైన రక్షణ ఉన్నప్పుడు తొమ్మిదవదిగా ప్రియులరా మనకు పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క పరిచర్య మన జీవితంలో జరుగుతూ ఉంటుంది పదవదిగా ఆఖరిగా మనం క్రీస్తు కొరకు హింసింపబడతాం లోకం చేత ద్వేషింపబడతాం ఎందుకంటే మనం ఆయన ఎందు ఉంచిన విశ్వాసాన్ని బట్టి ఆ మెయిన్ ఈ విధమైనటువంటి ఆధారాలను సాక్ష్యాలను మన జీవితం అందు కలిగిన బిడ్డలుగా నిజమైన రక్షణలో మనందరినీ కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని నడిపించునుగాక ఆ మెయిన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడా మహోన్నతుడా పరిశుద్ధుడా జీవాధిపతి మా ఏసయ మీకు వందనాలు ప్రకటింపబడిన జీవం కలిగిన మీ మాటల్లో ఉన్న సత్యాన్ని గ్రహించి మీ మహిమార్థమైన నిజమైన రక్షణలో ముందుకు సాగే జీవితాలను బుద్ధి జ్ఞానాలని మాకు నాకు దయచేసి మహిమా ఘనత ప్రభావం మీరే పొందుకున్నామని మీరు అక్కడ కొరకు మమ్మల్ని మెలకు కలిగిన ఆత్మతో సిద్ధపరచమని తప్పుడు బోధకులకు తప్పుడు బోధల బోధకుల మాటలకు అబద్ధ ప్రసంగాలకు ప్రవక్తలకు మేము మా జీవితాలకు చోటు ఇవ్వకుండా సత్యము చేత ప్ర ప్రతిష్ట చేయబడిన సత్యము కొరకు జీవించే జీవితాలను ఇచ్చి నడిపించమని ఏ సుశక్తి కలిగిన నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె మే గో బ్లెస్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ వన్స్ అగైన్ ఫర్ యువర్ ప్రీషియస్ ప్రేయర్స్ ఇఫ్ ఎనీ వన్ నాట్ యట్ సబ్స్క్రైబ్డ్ అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ నేమ్ ఈజ్ రెమీ ఇండియా ఫర్ జీసస్ థ్యాంక్ యూ ఆల్